Assalamu alaikum. I am Bilal Saeed and hope so all of you will be fine. Today I am going to dis discuss level of organization. If you study level of organization then you will come to know that organization level is not a simple. It's a very complex. All the living organism are made up of a protoplasm and protoplasm uh, is a very complex. So for study the level of organization we have to study at a different levels. So first level is a atomic and subatomic level. What is meant by atomic and subatomic level? All the living and non-living objects are made up of atoms. And you know what is meant by atom? Atom is the smallest particle of element that can exist independently. हम ये भी कहते हैं कि जो atom है वो छोटे से छोटा जरा है, ठीक है? जो आजाद आना अपना वजूद प्रकार रख सकता हो और ये तमाम एटम ही मिलकर कोई भी चीज बनाते हैं चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो और कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जो मिलकर एटम को बनाते हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं जैसा कि हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर एक एटम बनता है सो उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं सो so, ये सब मिलकर ही एल, जो प्रोटोप्लाज्म है उसके को भी बना रहे होते हैं अब नेचर के अंदर पाए जाने वाले 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं व्हाट हाउ वी कैन डिफाइन बायो एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट और नॉट ऑन बायो एलिमेंट्स इन इट्स टाइप्स या कुछ भी पूछा जा सकता है तो कैसे हम कह सकते हैं कि बायो एलिमेंट्स all those elements which are present in the living organism are known as a bio elements yani ke wo elements jo ke zindagi ka hissa ho jin se milkar zindagi banti ho jo protoplasm ko banate ho unko hum bio elements ka naam dete hain so these are 16 in number they have two types one known as a major elements and other one known as a minor elements so major aur minor mein kya difference hai ye bhi question pucha ja sakta hai so major elements all those elements which make the 99 percent of our protoplasm are known as a major elements yani ke wo 16 mein se jo 6 elements hain jo ke hamari body ka yani ke hamare protoplasm ka jaandaron ke protoplasm ka 99 percent bana rahe hote hain unko major elements ka naam dete hain kyunki they are the major part of our protoplasm and other one are minor minor hum kaise keh sakte hain ki yani ke jo sirf 10 aise elements hain jo ke सिर्फ 1% बना रहे होते हैं वो बहुत ही कम مقدار के अंदर पाए जाते हैं तो उनको हम जो है वो माइनर एलिमेंट्स का नाम देते हैं मेजर एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं ऑक्सीजन जो कि सबसे ज्यादा प्रेजेंट है उसके बाद हमारे पास आते हैं कार्बन उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन उसके बाद नाइट्रोजन कैल्शियम और फास्फोरस ये हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जो बहुत ज्यादा مقدار में पाए जाते हैं इनकी परसेंटेज आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं दूसरे माइनर एलिमेंट जो बहुत कम مقدار में है जिसमें हमारे पास क्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम जिंक या आयरन और बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर हमारा जस्ट 1% बनता है तो उनको हम जो है वो माइनर एलिमेंट्स का नाम देते हैं ये बहुत कम مقدار में है वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कितनी कितनी مقدار में कौन-कौन से मौजूद है अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ दैट इज अ मॉलिक्यूलर लेवल एंड ऑल द एटम्स do not exist independently they form either they join either making the covalent or the ionic bond to form molecule jitne bhi jo elements jitne bhi atom hai wo azad na nahi rehte balki wo mukhtalif bonds banate hain koi ionic bond banata hai koi covalent bond banata hai to uske zariye wo join hote hain aur wo molecules banate hain ab ye molecules jo hain hum inko do tarah se divide kar sakte hain theek hai अगर हम देखें तो एक होते हैं हमारे उनको हम नाम लेते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं इनको हम नाम लेते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स माइक्रो स्टैंड फॉर अ लिटिल दैट कैन नॉट अ लिटिल एंड मैक्रो स्टैंड फॉर लार्जर सो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑल दोस मॉलिक्यूल व्हिच आर लो इन द वेट सो नोन एज अ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड अदर वन व्हिच हैव द हाई मॉलिक्यूलर वेट आर नोन एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स सो जैसे कि हमारे पास कार CO2 है H2O है ये हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं और ग्लूकोस शुगर प्रोटीन्स फैट्स ये हमारे पास जो होते हैं इनको हम जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं इसके बाद हम बात करते हैं 
बायोलॉजिकल मालिक्यूल की यानी कि वो मालिक्यूल जो कि हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं जो कि कुछ ना कोई अपना खास रोल प्ले कर रहे होते हैं उनको हम बायो मालिक्यूल्स का नाम लेते हैं दो टाइप्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अब ऑर्गेनिक कौन से होते हैं जिनमें जो आप में से मोस्टली लोग जानते हैं कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो बहुत मौजूद हों तो उनको हम ऑर्गेनिक कहते हैं और जिनमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों मौजूद नहीं होते उनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं जैसे कि सी और एच टू इनऑर्गेनिक है और दूसरा हमारे पास जो है जैसे कि हमने शुगर्स की बात की प्रोटीन की बात की है ग्लूकोज की बात की है ये सारे के सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ एंड नेक्स्ट वन इज नोन एज अर्गनेलीज एंड सेल लेवल अब सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे मतलब सब सेलुलर पार्टिकल्स जो होते हैं वो जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनका जो टोटल फंक्शन होता है वही सेल का एक फंक्शन होता है ठीक है उनको हम ऑर्गनेलीज का नाम देते हैं हर सेल के अंदर मुख्तु किस्म के ऑर्गनेलीज होते हैं जो कि अपना अपना खास फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया रेस्परेशन करता है हमारे पास प्रोटीन तैयार करने के लिए राइबोसोम्स होते हैं इसी तरह हर फंक्शन के लिए अलग अलग होते हैं ऑर्गनेलीज के बेस पर दो ऑर्गेनिज्म को दो टाइप्स में तकसीम किया जाता है वन प्रोक्रियाटिक एंड अदर वन आर यूक्रियाटिक प्रोक्रियाटिक आर दो इन विच लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गनेलीज आर प्रेजेंट एंड यूक्रियाटिक आर दो इन विच मोर नंबर ऑफ ऑर्गनेलीज आर प्रेजेंट बट बोथ ऑफ दैम है सेल मिम्ब्रेन दोनों के अंदर सेल मिम्ब्रेन तो मौजूद होती है लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गनेलीज होते हैं वो कम या ज्यादा होते हैं अब इसके बाद हम बात करते हैं Uh, अपने सेल की तरफ सेल इज आ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ सेल जो है ये जिंदगी का बहुत ही अहम पार्ट है यानी कि ये हमारा यूनिट है स्ट्रक्चर का भी और फंक्शन का भी अब सेल की बिना पर हम जो ऑर्गेनिज्म है उनको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं वन आर यूनिसेलुलर एंड अदर वन आर मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर आर दो विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल एंड मल्टी सेलुलर आर दो कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू सेल्स यानी कि वो दो से लेकर कई हजारों सेल्स तक भी मुश्तमिल और लाखों करोड़ों सेल्स पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं सो so, यूनिसेलुलर जैसे कि हम बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोस हुए हैं और मल्टी सेलुलर में जैसे कि हमारे पास फंजाई प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं सारे के सारे मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम है अब इसके बाद हम बात करते हैं टिश्यू लेवल की तरफ अब जब बहुत सारे सेल्स वो मिलते हैं तो उससे मिलकर टिश्यूज बनते हैं ठीक है अब हर टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है अब अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ सेम फंक्शन यानी कि हमारे पास वो सेल्स का एक ग्रुप जिनका फंक्शन तकरीबन सेम होता है वो मिलकर एक जो है वो टिश्यू बनाते हैं एंड और जो टिश्यू होते हैं ये फिर अपना हर एक टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन करता है जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं नर्वस टिश्यू जो कि कोआर्डिनेशन का काम करते हैं जिनका काम जो है वो हमारे जिसम के अंदर जो है वो पैगाम के तरसील करना है यानी कि कंडक्शन हमारे अंदर होती है मैसेज की एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनमें जो है जायलम है उसका काम जो है वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्ट है जबकि फ्लोइंग का काम जो है वो शुगर यानी कि हम जो फूड कहते हैं उसकी ट्रांसपोर्ट होता है सो दिस इज अ टिश्यू लेवल सो आफ्टर दिस वी नेक्स्ट लेवल इज अर्गनली ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल वेन द डिफरेंट टिश्यूज है सेम सिमिलर फंक्शन ज्वाइन दे फॉर्म अ ऑर्गन जब बहुत सारे टिश्यूज जो कि एक जैसे फंक्शन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन जो है परफॉर्म करते हुए ज्वाइन होते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं जैसे कि हमारे पास एक स्टमिक है अब स्टमक जो है वो मुख्तु किस्म के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है हर टिश्यू एक अपना अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करता है लेकिन कंबाइनली एक जो हमारे ऑर्गन है उसका फंक्शन जो है वो हो जाता है जैसे कि इसके अंदर होते हैं हमारे पास एपिथीलियल जो है वो टिश्यूज होते हैं जो सक्रिशन खारिज करते हैं और दूसरे हमारे पास के अंदर जो है वो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन करने से जो फूड है वो जो है क्रश हो जाती है तो इन दोनों का काम ही हमारी डाइजेशन से रिलेटेड होता है जो कि स्टमक का काम है स्टमक का काम फूड को डाइजेस्ट करना है तो दोनों उसमें अपना अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं इसके बाद जब बहुत सारे यानी कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो ऑर्गन हैं वो बहुत कम्प्लेक्स होते हैं जबकि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर इतना लेवल इतना कम्प्लेक्स लेवल नहीं है इसी वजह से हम उनको जो है वो डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं रूट शूट और हम हर का एक स्पेसिफिक फंक्शन भी बता देते हैं लेकिन अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें तो उनमें बहुत सारे ऑर्गन जो हैं वो ज्वाइन होते हैं और उनके ज्वाइन होने से एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है और इस तरह वो सिस्टम जो बहुत सारे जब सिस्टम मिलते हैं तो फिर वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है सो नेक्स्ट लेवल इज आ इंडिविजुअल लेवल वन द डिफरेंट ऑर्गन इन द प्लांट्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन द एनिमल ज्वाइन दे फॉर्म आ 
कंप्लीट इंडिविजुअल यानी कि जब बहुत सारे आर्गन और आर्गन सिस्टम मिलते हैं तो उससे एक मुकम्मल जानदार बन जाता है अब तमाम जानदारों के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन होता है कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि मुख्तु जितने भी हमारे अंदर ऑर्गन हैं वो सारे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ रबत में होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं जैसे कि हम मिसाल ले सकते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं अब एक्सरसाइज करते हुए ना सिर्फ हमारे जो है वो हार्ट बीट तेज़ होती है बल्कि उसके साथ साथ हमारे जो है वो ब्रीथिंग जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है उसके साथ अब देखें हम मसल्स के ज़रिए कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उस, उसका हमारे सांस से तो कोई तलक नहीं है लेकिन फिर भी हमारा जो है वो सांस की जो रफ्तार है वो भी तेज़ हो जाती है हमारे जो हार्ट बीट है वो भी तेज़ हो जाती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब भी कोई बॉडी एक ऐसा काम करती है तो उसको ज़्यादा नज चाहिए होती है अब इसके लिए उसको ज़्यादा फूड की सप्लाई चाहिए और फूड की ब्रेक डाउन के लिए उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है अब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है हार्ट ने तो दिल जो है वो तेज़ी से पंप करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारे अंदर जो है वो चली जाए और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा जब हमारे अंदर ज़्यादा कंजप्शन हो रही होती है तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बनती है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए जो है सांस की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है सो इसी तरह हम कहते हैं कि जितने भी हमारे अंदर ऑर्गन होते हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कोआर्डिनेशन में होते हैं और इसी तरह जो कोआर्डिनेशन है लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर जैसे कि जो एनिम जो एनिमल्स हैं उनके अंदर या तो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है या फिर उनके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है ये दो तरह से उनकी बॉडी जो है कोऑर्डिनेट करती है जबकि जो प्लांट्स होते हैं उनमें सिर्फ हारमोन्स होते हैं हारमोन जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन के जरिए ही एक दूसरे से कनेक्शन होता है और वो रबत में काम करते हैं अब इस कोऑर्डिनेशन का फ़ायदा ये होता है कि जितने भी इन्वायरमेंट के अंदर होने वाले चेंजेस होती हैं ठीक है स्टीम जो भी कोई स्टीमुलस आता है तो उसके खिलाफ वो कोई भी रद्द अमल शो कर सकते हैं सो द नेक्स्ट लेवल इज़ आ पॉपुलेशन पॉपुलेशन इज़ आ हायर लेवल पॉपुलेशन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल ऑफ अ सेम सिपिशी लिविंग एट अ सेम लोकेशन एट अ सेम टाइम यानी कि किसी भी एक स्पीशी के जो मुख्तफ जानदार हैं जो कि एक ही जगह पे एक ही टाइम में रह रहे हो उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं जैसा कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रेड्स इन अ फील्ड नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बायोलॉजी क्लास या हम कोई भी इस तरह के एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि वो एक ही क्लास एक ही टाइम पर हम जो है वो एक स्पेशल क्लास कहेंगे तो हमारी उसकी एक पॉपुलेशन होगी इसके बाद इसमें पॉपुलेशन के अंदर हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं जैसे कि हमारे पास जो है वो जीन फ्लो आ जाता है हमारे पास ए डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है और जीन फ्रीक्वेंसी आ जाती है हम इन चीज़ों को भी स्टडी करते हैं इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी लेवल की वैन द डिफरेंट पॉपुलेशन आर लिविंग एट अ सेम प्लेस एंड द सेम टाइम दैन दिस इज़ अ नोन एज अ कम्यूनिटी यानी कि जब बहुत सारी पॉपुलेशन यानी कि उसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो मिलकर एक जगह पर रहते हैं तो उसको हम जो है वो कम्युनिटी का नाम दे देते हैं अब कम्युनिटी सिंपल भी हो सकती है कम्प्लेक्स भी हो सकती है सिंपल कम्युनिटी क्या होती है कि उसके अंदर अगर कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आता है वो फ्लक्चुएशन आती है तो वो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और उसका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है जबकि जो सिंपल जो कम्प्लेक्स कम्यूनिटी होती है उसके ऊपर जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म होता है इतना लॉन्ग टर्म नहीं होता और इसके साथ ये भी है कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास गिरावट रखा था तो उसके अंदर उसके नीचे जो कम्युनिटी होगी वो सिंपल कम्युनिटी और अगर हम एक तालाब पाउंड या अगर हम एक फॉरेस्ट को लेते हैं तो उसके अंदर पाए जाने वाली जो कम्युनिटीज़ होंगी वो कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ होंगी 